வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் நிறைய நபர்கள் இப்போ நான் சந்திக்கும் போது முக்கியமாக குறிப்பாக பாண்டிச்சேரி பிள்ளைகள் வெளியூரில் போய் வேலை செய்யும் போது அவங்க சந்திக்கிற மொதல் ப்ராப்ளம் பாண்டிச்சேரியில் நீங்கள் எந்த ஊரில் இல்லை எந்த இடத்துல படிச்சிருந்தாலும் சரி எந்த காலேஜில் படிச்சிருந்தாலும் சரி இல்லை எங்கே வேலை செஞ்சாலும் சரி பொதுவாக பாண்டிச்சேரிக்காரவங்க மதிய சாப்பாடு வீட்லேயே போய் சாப்பிட்ருவாங்க ரொம்ப சின்ன ஊருங்கிறதுனால போய் சாப்பிட்ருலாம் ஆனால் வெளியூருக்கு போகும்போது வெளியூரில் தங்கி வேலை செய்யும் போது வேறு வழியே இல்லை ஹோட்டல் சாப்பாடு தான் சாப்பிட்றாங்க இல்லை ஹாஸ்டல் சாப்பாடு சாப்பிட்றாங்க அப்படி ஹோட்டல் சாப்பாடும் ஹாஸ்டல் சாப்பாடும் சாப்பிடும்போது அதனால் பல பிரச்சனைகள் குப் குறிப்பாக ஜீரண பிரச்சனைகள் அதுலேயும் குறிப்பாக அல்சர் பிரச்சனைகள்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க வந்து சொல்லும் போதே எனக்கு அல்சர் இருக்குது சார் நான் ஹோட்டல் ஃபுட் நிறைய சாப்பிட்றதுனால வேறு வழி இல்லை சார் வாங்க அதை எப்படி கொஞ்சம் மாற்றி அமைச்சிக்கலாம் சரி பண்ணிக்கலாம் என்ன ஹோட்டலில் உங்களுக்கு சாப்பிட உட்காடுறீங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டைஜஷனுக்கு ஒத்து போகாத பொருள்னு உங்களுக்கு ஒவ்வொரு நபருக்கும் தனித்தனி ஒவ்வாத உணவுகள்னு இருக்கும் அதை முக்கியமாக தவிர்த்துடணும் அதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா உடம்புக்கு ஒவ்வாத உணவுகளை உடம்பு உள்வாங்கும் போதே அது ஒரு போர்க்கொடியை தூக்கி இதெல்லாம் எனக்கு ஒத்து வராதுப்பான்னு சில விஷயங்களை எடுத்து காட்டும் காரம் மசாலா ஓவராக இருக்கிற உணவு சாப்பிட்டால் வயிற்றுல ஒரு பொறுமல் ஏற்படும் தொடர்ந்து ஏப்பம் வர ஆரம்பிக்கும் வயிற்று வலி ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் கொலிட்டிஸ்னு சொல்லக்கூடிய குடல் அழற்சி சில பேருக்கு ஏற்படும் சில பேருக்கு அதுவே ரத்த போக்காக மாறும் இந்த ஒவ்வாமைங்கிறது ஒரு புறம் இருக்க இன்னொரு பக்கம் பார்த்தோம்னா ஹைஜீனிக் பெரிய பிரச்சனையும் தான் சுகாதார குறைவு காரணமாக நோய் தொற்று உண்டாக்கும் வாய்ப்பும் இருக்கிறது அதனால் ஹோட்டலில் சாப்பிட நேர்ந்தால் கண்டிப்பாக ஆறி போன உணவையோ இல்லை டிஸ்பிளேயில் வச்சுருக்கிற உணவையோ சாப்பிடாமல் சூடாக கிடைக்கக்கூடிய உணவுகளை சாப்பிட்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க அப்படி சூடாக சாப்பிட்ற உணவுகள்ங்கிறது ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு கஷ்டங்களை குறைக்கும் விலை கம்மியாக இருக்குது என்ன சொல்லி சில கலப்படை எண்ணெய்களில் செய்யக்கூடிய உணவுகளை பொறிக்கப்பட்ட உணவுகளை கண்டிப்பாக தவிர்க்கிறது கொஞ்சம் நல்ல தண்ணீர் குடிப்பது ஹோட்டலில் முக்கியமாக வைக்கக்கூடிய சட்னி வகையிறாக்களை முடிஞ்ச அளவுக்கு தொட்டு மட்டும் சாப்பிட்றது பிசைஞ்சி சாப்பிடாமல் ஏன்னா வீட்டில் சட்னி நல்லா இருந்தால் நிறையா ஊற்றி நிறையா போட்டு பிசைஞ்சி சாப்பிடுவோம் அந்த மாதிரி ஹோட்டல் சட்னிலேயோ ஹோட்டல் சாம்பார்லேயோ செய்யாதீங்க அதில் நிறையா கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க தேவையில்லாத பொருள்கள் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அதே போல் இந்த சாப்பாடு சாப்பிட்ட பிறகு இது ஜீரணமாகிறதுக்கு என்ன சொல்லி தவறான பாதையில் கோக்கு பெப்சி இல்லைனா இது சோடா குடிக்கிறது என்கிற மாதிரியான பழக்கங்கள் ஏற்படுத்தி கொள்ளாதீர்கள் அப்படி ஏற்படுத்தி கொள்ள பழக்கங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அல்சரை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் என்ன செரிமான ஆவலையா அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் மோர் குடிங்க இல்லை கொஞ்சம் வெது வெதுப்பாக கொஞ்சம் தண்ணி குடிங்க அந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு செரிமானத்துக்கு தூண்டுதலை ஏற்படுத்தி அல்சருங்கிற பிரச்சனையை வர விடாமல் தங்கியிருக்கும் இந்த உணவு பழக்கம் ஹோட்டல்லையோ இல்லை ஹாஸ்டல்லையோ தங்கி சாப்பிட்றவங்க உணவுக்கு பிறகு ஒரு சின்ன வாழைப்பழம் அளவுக்கு ஒரு சின்ன பழங்கள் சாப்பிட்ற பழக்கங்க ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து ஒரு பழம் சாப்பிட்றது ங்கிறது நல்ல விஷயம் நடக்கும்போது பாசிபிளாக இருந்தால் உங்களால் இந்த அல்சர் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரூட் ஜூஸஸ் நல்ல ஃப்ரூட் ஜூஸ் கிடச்சதுன்னா கொஞ்சம் ரெகுலராக எடுக்கிறது இல்லை ஒரு இளநீ குடிக்கிறது என்கிறதும் ஹோட்டல் சாப்பிட்றவங்களுக்கு ஒரு நல்ல வயிற்றுக்கு ஒரு இனிமையான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இது இல்லாமல் ஹோட்டல்லேயும் ஹாஸ்டல்லேயும் சாப்பிட்றவங்க முடிந்த அளவு ஏதாவது ஒரு உணவுனாலும் ஏதாவது பழங்களை சாப்பிட்டு மேனேஜ் பண்ணுறது இல்லை வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்டு மேனேஜ் பண்ணுறது இல்லை ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்டு மேனேஜ் பண்ணுறதுங்கிற பழக்கத்துக்கு வந்துட்டிங்கன்னா ஒருவேளை சாப்பாட்டிலேருந்து தப்பிச்சுக்கிறீங்க ஹோட்டல் சாப்பாட்டிலேருந்து சரி அது முடியாதுங்க என்னால் என்ன கொஞ்சம் பழங்கள் சாப்பிடுங்க ஹோட்டல் ஃபுட்டை கொஞ்சமாக சாப்பிடுங்க அப்படி மாற்றி அமைச்சிக்கலாம் ஐயோ இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக முடியாதுங்க அப்படின்னா தேடுங்க தேடுங்க 
எந்த ஹோட்டல் நல்ல ஹோட்டல் எந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட்டா வயிறு கெட்டு போகாது எந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட்டா காலையில் எந்திரிக்கும் போது எந்த கஷ்டமும் இல்லாமல் எந்திரிக்கலாம் எந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட்டா இரவில் தூக்கத்தை எல்லாம் வைத்து பிரச்சனை இல்லாமல் இருப்போம் எந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட்டோம் வாந்தியோ லூஸ் மோஷனோ இல்லாமல் இருக்கும் என்கிறத ஒரு அனலைஸ் பண்ணி தேடி கண்டுபிடிங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கள் ஏரியாவில் சொல்லலாம் எங்கள் ஏரியாவில் இருக்கிற ஒரு ஹோட்டலில் பெருசாக டேஸ்ட்லாம் நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது பெருசாக வெரைட்டிலாம் எதிர்பார்க்க முடியாது ரொம்ப வெரைட்டி கம்மியாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் கண்டிப்பாக வயிற்றில் எந்த பிரச்சனையும் வராது அதனால் தொடர்ந்து அந்த ஹோட்டல் நல்லாவே இயங்கி கொண்டிருக்கிறது அதே போல் ஈரோடு இல்லை நான் ஒரு ஹோட்டல் பார்த்துருக்கேன் நலன்னு சொல்லி ஒரு பன்னெண்டு பேர் தான் உள்ளே உட்காந்து சாப்பிட்ற அளவுக்கு டேபிள்ஸ் போட்டிருப்பாங்க ஆனால் முப்பது நாற்பது பேர் வெளியே வெயிட்டிங்கில் நிற்பாங்க வெளியில் வெயிட்டிங்கில் நிற்கிறவங்க சாதாரண ஆளுங்கள்லாம் கிடையாது எல்லாம் பெரிய பெரிய கம்பெனி பெரிய போஸ்டில் இருக்கிற எல்லாம் டை அண்ட் ஷூஸோடு நின்றுட்டுருப்பாங்க சில பேர் காருக்குள்ளேயே உட்காந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா அவ்வளோது அருமையான உணவு கிடைக்கும் அவ்வளோ இயற்கையான உணவு கிடைக்கும் அதே போல் சில மெஸ்ஸுகள்லாம் உண்டு டெய்லி கீரை போட்டு டெய்லி ஒரு வெரைட்டி கீரை போட்டு நல்ல உணவுகள் தயாரித்து கொடுக்கக்கூடிய சில மெஸ்ஸும் உண்டு ஸோ அந்த மாதிரி உங்கள் உணவை மாற்றி அமைச்சிக்கலாம் நாங்கள் பெங்களூரில் இருக்கும்போது ஒரு லேடி டெய்லி ஒரு அருமையான வீட்டு சமையல் செஞ்சு ஒவ்வொரு கேரியரில் போட்டு யாருக்கெல்லாம் உணவு தேவைப்படுதோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்பி விடுவாங்க பை ஃபோனில் சொல்லிட்டோம்னா கேரியர் வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரியான தேடுதல்லாம் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா ஹோட்டலில் சாப்பிட்றதுனால எனக்கு கல்ச்சர் வந்துடுச்சு சார் என்ன சொல்கிற இந்த கஷ்டங்கள் இல்லாமல் இனிமையான வாழ்வு பியல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரி கல்ச்சர் வந்துச்சு சார் இப்போ ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு சார் இனிமேல் மாற்றிக்கிறேன் சார் இப்போ என்ன பண்ணலாம் என்ன ஹோமியோபதியில் இருக்கவே இருக்குதுங்க பல மருந்துகள் குறிப்பாக சொல்லணும்னா கார்போவெஜ் நக்ஸ்வாம் சிம்பைட்டம் செல்லுடோனியம் ரொபேனா ஜெரேனியம் அல்சோப்பேப்புங்கிற சிரப் எனும் பல மருந்துகள் உமைப்பதில் உண்டு உங்களோட கஷ்டங்களை போக்குவதற்கு ஸோ அதனால் ஹோமியோபதி மருத்துவத்தை நாடும் போது உங்களோட அல்சர் அது ஹோட்டலில் சாப்பிட்டதுனால உருவாயிருந்தாலும் சீர் செய்து உங்களை மறுபடியும் உங்கள் ஜீரண உறுப்புகளை பலப்படுத்தி மீண்டும் ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்வை உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஸோ டெய்லி பேசிஸில் நான் ஏதாவது ஹோமியோபதி மருந்து எடுத்துக்கலாமான்னா கூடாது தேவைப்பட்ட பயோ காம்பினேஷன் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறத ஜீரணத்துக்காக உங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஹோட்டல் சாப்பாட்டினால் உருவாகும் அல்சர் பிரச்சனையை இனிமையான எளிமையான ஹோமியோபதி மருத்துவத்தில் தீர்த்து கொள்வது என்கிறது ரொம்ப நல்ல ஆரோக்கியமான தீர்வை உங்களுக்கு கொடுக்கும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் இந்த மாதிரியான ஹெல்த் ரிலேட்டட் பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோம் லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் குறிப்பாக வெளியூரில் வாழ்க்கை நடத்தும் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு வாழும் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு இந்த பதிவை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன்